welcome back to our channel go for agriculture so in a previous lecture we have talked about ipm extension so in that we have discussed what are the institutions involved in training the officers and also how the officers will be trained but in today's lecture we'll see how these officers will teach the farmers regarding the uh, field situations okay so today we are going to discuss about the topic agro ecosystem analysis ye e s a to ye e s a ka matlab hai officers aur farmers ke beech mein communication jo hai that is agro ecosystem analysis so communication ka matlab regarding the field situations so field situations ka matlab hai jaise pest control hai matlab hum pest ko kaise control kar sakte hain और सॉइल फर्टिलिटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन द क्रॉप्स एंड द इंटर रिलेशनशिप फॉर ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप सो ये सब है फील्ड सिचुएशंस सो इफ अ डिस्कशन अकर्स बिटवीन द ऑफिसर एंड द फार्मर रिगार्डिंग दीज फील्ड सिचुएशंस इट इज कॉल्ड एज ए एस ए सो इस केस में ऑफिसर्स होगा टीचर्स और फार्मर्स होगा स्टूडेंट्स means officers will teach the farmers how to do the field operations in order to protect the plant at the same time the environment okay so this is the a e s a so it is an approach ye to ek approach hai isme extension functionaries hote hai so extension functionaries ka matlab hai officers trained officers so ye extension functionaries aur farmers ke beech mein kuch communication hoga मतलब ये ऑफिसर्स फार्मर्स को सिखाते हैं सो हैव टू डू द फील्ड ऑपरेशंस या हम कैसे पेस्ट को कंट्रोल करेंगे और हम हाउ विल मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी तो ये सब ये ई एस ए में आएगा ठीक है सो नेक्स्ट है वाई ए ई एस ए इज नीडेड सो दिस इज नीडेड फॉर द डिसीजन मेकिंग स्किल्स सो इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी डिसीशन इसमें टोटल चार मेथड्स है या चार पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक है ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस और डिस्कशन लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुम एक फार्मर हो ठीक है सो एन ऑफिसर ही केम नियर यू टू टीच यू ऑल द ए एस ए प्रोसेस ठीक है सो इस केस में फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन है ना सो so ऑब्जर्वेशन का मेन मेथड uh, है फील्ड को ऑब्जर्व करना जैसे लाइक वॉट काइंड ऑफ क्रॉप्स यू आर ग्रोइंग तुम कौन से क्रॉप ग्रो कर रहे हो ये भी एक एक ऑब्जर्वेशन मेथड है या तुम्हारे फील्ड uh, में कौन सा पेस्ट आउटब्रेक है दिस ऑल्सो काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन सो बेसिकली ये है ऑब्जर्वेशन ठीक है दूसरा है ऑब्जर्वेशन करने के बाद होगा आइडेंटिफिकेशन सो सो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है इट कैन बी रिगार्डिंग द क्रॉप ऑल्सो और और वी कैन से इट कैन बी रिगार्डिंग द पेस्ट ऑल्सो सो सो क्रॉप का मतलब है सो इन द आइडेंटिफिकेशन यू कैन गेट टू वॉट काइंड ऑफ क्रॉप यू आर ग्रोइंग एंड हाउ इज योर क्रॉप मतलब इज योर क्रॉप हेल्दी और इट अनहेल्दी सो ये सब आइडेंटिफिकेशन है इफ वी सी रिगार्डिंग द पेस्ट अगर हम पेस्ट के केस में बात करें सो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कौन से तरह के पेस्ट इज इन्फेक्टिंग योर क्रॉप ये भी एक तरह का आइडेंटिफिकेशन है सो ये है आइडेंटिफिकेशन दूसरा है एनालिसिस सो एनालिसिस का मतलब है यू कैन ट्राई टू एनालाइज कि हाउ टू कंट्रोल द क्रॉप तुम मतलब यू विल ट्राई टू एनालाइज यार हम मैं इस पेस्ट को कैसे कंट्रोल करूं सो ये है एनालिसिस तुम एनालाइज करोगे वो सिचुएशन को या फील्ड को दूसरा है डिस्कशन डिस्कशन का मतलब है तो ग्रुप में होगा जैसे एक या दो ट्रेनिंग ऑफिसर्स होंगे और एट द सेम टाइम लाइक ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव फार्मर्स होंगे सो इस ग्रुप मीटिंग में तुम लोग डिसाइड करोगे कि हम हम कैसे पेच को कंट्रोल कर सकते हैं या हम कैसे फील्ड को मैनेज कर सकते हैं तो ये सब है डिसीजन मेकिंग है ठीक है फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस एंड डिस्कशन ठीक है येस एंड ऑल्सो कैन रिलेट दम टू दिस पिक्चर ऑल्सो लाइक यू कैन सी लाइक यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर इज रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में लाइक टू पीपल दे आर ऑब्जर्विंग द फील्ड इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन 
सो ये लोग हैं ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं सो दीज पीपल दे आर आइडेंटिफाइंग सो इसके बाद है एनालिसिस एंड डिस्कशन ये है ग्रुप मीटिंग ठीक है सो दिस इज वाई ए ई एस एज नीडेड नेक्स्ट है इसका मेथडोलॉजी सो इस मेथडोलॉजी में फर्स्ट मेथड है फील्ड ऑब्जर्वेशन सो फील्ड ऑब्जर्वेशन में हम मेनली फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे सो फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे मतलब प्लान को या क्रॉप को मतलब हम क्रॉप को हर स्टेज में ऑब्जर्व करके उसका मैनेजमेंट कैसे करना है हम उसको डिसाइड करेंगे सो इफ यू थिंक इफ द क्रॉप इज इन सैपलिंग स्टेज इसके बाद है प्लान इसके बाद है मेच्योर वन ठीक है सो ये है स्टेजेस सो तुम वो प्लान को हर स्टेज में ऑब्जर्व करोगे हर स्टेज में यू विल मेक अ स्टडी ऑन दैट सो दैट यू कैन नो इज देर एनी डिफॉल्ट इन दैट या इज देर एनी अनहेल्दी प्लान इन द होल फील्ड ठीक है सो यू कैन कंक्लूड कि हाउ द प्लान इज ग्रोइंग एंड ऑल्सो यू कैन नो द अबिलिटी ऑफ द प्लान जैसे इसका फ्लावरिंग स्टेज कैसे है या उसका फ्रूटिंग स्टेज कैसी है like if the flowering or fruiting stage is uh, really dull so you can remove the plant agar uska stages bahut acche hai so you can uh, make it as a good variety theek okay? hai and also you can know the pest population bhi you can also know the pe- pest population agar crop hoga ek field mein to pest bhi hoga ye to sabko pata hai agar pest hoga so you can know what kind of pest is there एंड ऑल्सो यू कैन नो हम कैसे इस पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या या वी कैन नो कि आर देर एनी नेचुरल एनिमीज फॉर दिस पेस्ट सो सो ये सब को हम डिसाइड कर सकते हैं नेक्स्ट है रैट्स सो आर देर एनी रैट्स विच फॉर ईटिंग दिस काइंड ऑफ प्लांट्स या वीट्स एंड ऑल्सो वी कैन नो द सॉइल कंडीशन जैसे इसका सॉइल फर्टिलिटी कैसी है और इसका सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है ये सब भी हम वी कैन नो नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर्स नेक्स्ट है वेदर और फार्मर्स का पास्ट एक्सपीरियंस सो फार्मर का पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब है इज देर एन इज ही हैविंग एन एक्सपीरियंस बाई फार्मिंग जैसे फ्रेशर्स हो गए या एक्सपीरियंस पर्सन भी होंगे सो सो बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑल्सो वी कैन डिसाइड कि हाउ ही कैन ग्रो द क्रॉप मतलब हाउ ही कैन ग्रो द क्रॉप का मतलब है मैनेजमेंट प्रैक्टिस हाउ ही ग्रो द मैनेजमेंट प्रैक्टिस ठीक है ये है फील्ड ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट है ड्राइंग सो ड्राइंग का मतलब है हम ये फील्ड ऑब्जर्वेशन से हम कुछ कंक्लूजन को निकाल सकते हैं ना जैसे प्लान का हेल्थ कैसी है या कोई पेस्ट है फील्ड में सो ये सब है कंक्लूजन सो वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन सो इसके बाद है हम ग्रुप डिस्कशन करके हम वी कैन मेक द डिसीजन ऑल्सो जैसे हाउ वी शुड डू द फील्ड ऑपरेशन and also we can know ki how we should save the environment and at the same time how we should maintain the soil fertility so ye sab hai decision making hai and also hum um, like in case of pest so based on the natural enemies also we can do the decision making like for example uh, if there is a pest uh, maize mein for example theek okay? hai so we can think ki ya kya uh, is there any natural enemy for this pest अगर नेचुरल एनमी होगा तो वी कैन लिटरली रिलीज इट इनटू द क्रॉप सो ये भी एक डेशन मेकिंग है इफ नॉट इफ वी एंड अनदर मेथड है इफ यू वांट टू नो द पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट अगर तुमको पॉपुलेशन को स्टडी करनी है यू कैन यूज द ट्रैप्स जैसे फिरमोन ट्रैप्स को यूज कर सकते हो या लाइट ट्रैप्स को यूज कर सकते हो मतलब तुम ट्रैप्स क्यों यूज करोगे इंसेप्ट को ट्रैप करके यू कैन काउंट दम मतलब तुम पॉपुलेशन uh, को तुम स्टडी कर सकते हो ये है ट्रैप्स का मेन रोल दूसरा इकोनॉमिक थ्रिशोल लेवल ठीक है इकोनॉमिक थ्रिशोल लेवल का मतलब क्या है द बेस्ट का पॉपुलेशन सो द बेस्ट पॉपुलेशन एट विच यू शुड डू द मैनेजमेंट प्रैक्टिस जैसे अगर बेस्ट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है सो इन दैट केस यू शुड डू द मैनेजमेंट प्रैक्टिस ठीक है तो ये है मेथडोलॉजीज ऑफ ए एस ए के फील्ड ऑब्जर्वेशन ड्राॅइंग कंक्लूजन ग्रुप डिस्कशन इसके बाद है डेशन मेकिंग इसके बाद है पेस्ट मॉनिटरिंग टू ट्रैप्स इसके बाद है ई टी एल नेक्स्ट है ए ई एस ए बाई फंक्शनरीज ओके सो ए ई एस ए बाई एक्सटेंशन फंक्शनरीज का मतलब आई टोल यू बिफोर ये है ट्रेनिंग uh, ऑफिसर्स है सो so, ये है uh, मतलब ये ए ई एस ए बाई एक्सटेंशन फंक्शनरीज एक टीचिंग मेथड है 
एंड ऑल्सो बाई फार्मर्स ऑल्सो देयर सो फार्मर्स का मतलब है आफ्टर दीज फार्मर्स लर्न अबाउट ऑल द मेथड सो दे कैन डू एवरी थिंग बाई दम जस्ट सो वो लोग खुद से कर सकते हैं इफ दे नो है ना सो ये है ये ये ई एस ए बाई फार्मर्स ठीक है एंड द नेक्स्ट ईज ए ई एस एन फार्मर फील्ड स्कूल तो फार्मर फील्ड स्कूल का मतलब है सो ये फार्मर फील्ड स्कूल में ऐसे स्कूल जैसे बिल्डिंग ऐसे कुछ नहीं होगा बस इन द आउटडोर प्लेसेस या फील्ड्स के पास दो या तीन ट्रेनिंग ऑफिस एंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव फार्मर्स होंगे सो इन दिस होल प्लेस ओनली ऑल द ट्रेनिंग या ट्रेनर्स दे विल टीच द फार्मर्स हैव टू डू द आई पी एम और ए ई एस ए ठीक है तो ये है फार्मर फील्ड स्कूल है इसमें होगा लर्नर सेंटर होगा मतलब फार्मर्स दे कैन लर्न समथिंग और पार्टिसिपेटरी भी है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच भी है आ, मतलब अगर कुछ फार्मर फार्मर को एक्सपीरियंस है फार्मिंग में सो वो लोग दे कैन गिव द एडवाइज ऑल्सो सर सर हम ऐसे कर सकते हैं और हम ऐसे कर सकते हैं बिकॉज फार्मर्स जो है वो तो एक्सपीरियंस होंगे ना फार्मर्स को सो दे हैव द राइट टू गिव द एडवाइज टू द ट्रेनिंग या ट्रेनर्स सॉरी ट्रेनर्स ठीक है सो ये फार्मर फील्ड स्कूल में लर्निंग होगा और वर्कशॉप्स भी होगा मतलब दे कैन डू द एक्सपेरिमेंट्स ऑन देयर ओन फील्ड ठीक है तो ये है फार्मर फील्ड स्कूल हाँ एंड एंड ऑल्सो इन दिस फार्मर फील्ड स्कूल द फार्मर्स दे विल बी टॉट रिगार्डिंग हाउ द मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी डन ठीक है लाइक रिगार्डिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द क्रॉप जैसे इफ द क्रॉप इज इन द सैपलिंग स्टेज वॉट काइंड ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डन इफ द क्रॉप इज इन द इमेच्योर स्टेज वॉट काइंड ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डन एंड इफ इट इज इन द मेच्योर वॉट काइंड ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डन सो हर क्रॉप स्टेज पे कौन सा मैनेजमेंट हम करनी है दीज ऑल थिंग्स विल बी टॉट बाय द ट्रेनर्स नेक्स्ट है ए ई एस ए बेस्ड आई पी एम ट्रेनिंग फॉर द फार्मर्स सो एज टोल यू बिफोर ये होगा पार्टिसिपेटरी होगा मतलब पार्टिसिपेटरी में सॉरी पार्टिसिपेटरी का मतलब है वो एफ फार्मर फील्ड स्कूल एफ एफ एस में फार्मर्स को एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा मतलब फार्मर्स दे विल बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द वर्क या इन ऑल द फील्ड ऑपरेशन इसके बाद है फार्मर्स दे विल दे कैन लर्न अबाउट द आई पी एम ठीक है ये है पार्टिसिपेटरी और प्रैक्टिकल का मतलब है इसमें कुछ क्लासरूम ऐसे कुछ नहीं होगा बस दे विल बी कनेक्टिंग अ मीटिंग नियर अूज फील्ड या अंदर ह्यूज ट्री सो दैट सम ग्रुप ऑफ द ट्रेनर्स और ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव फार्मर्स होंगे सो दिस इज टू से अ नेचुरल क्लास रूम इन एफ एफ एस ठीक है इसका इसके बाद फिर एक्टिव इन्वॉलमेंट होगा फार्मर्स का नेक्स्ट है रेगुलर मीटिंग्स होंगे इट्स लाइक अ वीकली ट्वाइस मीटिंग्स होंगे एंड ऑल्सो दीज फार्मर्स विल बी गाइडेड बाई आई पी एम फैसिलिटेटर्स मतलब एक्सपीरियंस ट्रेनर्स होंगे ना आई पी एम का सो दीज गाइज विल बी ट्रेनिंग आर फार्मर्स इसके बाद है लर्निंग थ्रू फील्ड एक्सपेरिमेंट्स सो ये ट्रेनर्स जो है दे विल बी लाइक फॉर एग्जाम्पल द ट्रेनर्स दे विल बी कल्टिवेटिंग सम काइंड ऑफ क्रॉप इन अ फार्मर फील्ड सो ये फार्मर फील्ड में क्रॉप कैसे ग्रो होगा और हम ये क्रॉप को कैसे मैनेज करनी है अगर पेस्ट होगा तो हम कैसे पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ये सब ये प्रैक्टिकली दे विल टीच द फार्मर्स ठीक है इसके बाद है प्रॉब्लम ओरिएंटेड सो फार्मर्स दे विल चूज द टॉपिक्स अगर मान लो लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर एग्जाम्पल सो इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इफ दस अूज इन्फेस्टेशन ऑफ द स्टेम बोर फॉर एग्जाम्पल सो फार्मर्स दे विल चूज द टॉपिक लाइक लाइक दे विल टेल द ट्रेनर्स सर इस साल में ये स्टेम बोर का इन्वेस्टेशन बहुत ज़्यादा है सो आप बोलिए ये स्टेम बोरर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे सो मतलब इस केस में फार्मर्स आर चूजिंग द टॉपिक ठीक है नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट क्रॉप इकोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग रूल ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का मतलब है नेचुरल एनिमीज ठीक है क्योंकि आई पी एम में मेन रोल क्या है केमिकली मतलब आवर मेन रोल या मेन एम इज टू अवॉइड केमिकल थिंग्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स हो पेस्टिसाइड हो कुछ भी सो वी आर एमिंग टू डू इट इन अ नेचुरल वे 
सो uh, so अगर हम पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करने हैं तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा नेचुरली मतलब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होगा मैक्सिमम सो इवन द फार्मर्स दे विल बी थॉट अबाउट हाउ टू यूज़ द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड उस दे विल बी थॉट अबाउट हाउ टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बेनिफिशियल इंसेक्ट तो ये सब ए सी ट्रेनिंग में इंक्लूड होगा ठीक है यस सो सो दिस इज गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग सो दिस इज ऑल अबाउट आर टू डेज लेक्चर इट्स एग्रो इको सिस्टम एनालिसिस ये तो बहुत ईजी और बहुत छोटी से टॉपिक हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस ऑन इंस्टाग्राम पेज और यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड दिस पी पी टी फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर सो इफ यू लाइक दिस वीडियो कैंडली सब्सक्राइब टू वीडियो सो दैट यू विल गेट द डाइ नोटिफिकेशन ऑफ अर वीडियोज वेन एवर वी अपलोड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन टेक केयर बाय बाय